Dear students, welcome to Learners World. In this video, I am going to talk about On University Education by Bhubesh Gupta, Readings on Indian Literature, Third Semester, Calgary University, Common English. Bhubesh Gupta is an Indian politician. He was the leader of the Communist Party of India. Bhubesh Gupta is an Indian politician. He is the leader of the Communist Party of India. On University Education is an excerpt from Gupta's speech in the Rajya Sabha on 1st September 1965 on M.C. Chaglas, former Minister of Education of India, me introducing the initial concept of the Jawaharlal Nehru University in Delhi. But on University Education, 1st September 1965, Rajya Sabha, Bhubesh Gupta nada di itla, oru speech ilin nada di itla oru baga mana on university education nala pelan, nama ke pelik kaya nila yero chapter. Adai di Chagla, M C Chagla, adai di India ide former education minister ayirno M C Chagla, adai di ni bill, adai ham i Jawaharlal Nehru University Delhi le Jawaharlal Nehru University stabikkan wedi te, adai ni adai ni torakkan gorshi konde oru bill introduce ayirno ayirno, abo adai ni adi re Bobesh Gupta nada tiap speech ane on university education ni nampar ini nade September 1965 ville Rajya Sabha ille nada titel la uru speech ane nade. Ada di chaglai de uru bill bill ni dire vimarshik cikon da ane uru speech nada titel la de MC chaglai ni nampar ini nade India de former education minister ayirno. Apa yuru Jawaharlal Nehru University Delhi list tabik kena dina sambandhi cai rono, adeham yuru speech nala teten dai rono. Gupta expressed his reservations and puts forward his vision of a new central university. Badam adeham awalnya nala teten lau yuru speech le adeham express ayi nade. Adah itu ini asyengal, adah itu yuru new central university sabikkan adah ini adah ham monyotwa kena adah itu ini asyengal ayirno. Genuine as its chance today is structured on the ideas put forward by Bobesh Gupta. Apa innte genuine jawalan yuru university adah itu innte yuru genuine itu parah ini adah Bobesh Gupta ini asyengal Menurut saya, sekarang ini setiap bicara dana itu harus tercecer cedit lah dana ini nanti jangan yang baru ini nanti. He finds the concept introduced by Chaglas as lacking in inspiration. Bah, MC Chaglas ini asyengal ini baru ini nanti. Nama kita Bobesh Gupta baru ini nanti. Chaglas ini asyengal lacking in inspiration. Adakah ini inspiration tidak ada akan nanti nana baru ini nanti. Adakah ini yuru Jenio University stabilkan itu mai itu bandar pete cegla ide asinggal inspiration illa dah kena nanti interest illa dah kena nanti nana baru ini nanti Gupta describe the bill as pedestrian. Apa Gupta iuru MC cegla monyotu ecitila awuru bill bill ina deh ham describe ide rikna nanti pedestrian ai dana not interesting ai dana ade ham ide ne kana nanti nana baru ini nanti. He finds it a waste of time to discuss the biographical sketch of Nehru when the focus should be on perfecting the proposal for the university. That is, the first thing that Nehru has said is that there is a biographical sketch in the first place. It is a waste of time. That is, it is a waste of time. That is, Nehru has said that there is a biographical sketch focus in the first place. That is, we have a better option in the first place. Ia uru university, enggane perfect aja, kami ini lah dina kurus itu, adine kurus itu fokus saya ini dah ane, ini ane, bobesh kupte ida, abih praya. Chagla wants to immortalize the name of Pandit Jawaharlal Nehru by this new university. Abah M C Chagla, adeh am, ini lah awasi pada nade Jawaharlal Nehru ne immortalize cia, adeh ini uru jenu university ida, uru perile Jawaharlal Nehru university ida perile Jawaharlal Nehru ne immortalize cia, anu sihir makka ini lah uru awasi ane Chagla ini le munyotu bakti nade. Gupta says that Nehru a great man by himself, Nehru would be immortalized. Immortal even otherwise. Paksa ini, ibu deh bobesh kupitu parai ini deh. Adine, edre bimarsi cikonde, adeham parai ini deh. Adah ini nehru ini parai ini deh. Adeham, uru great man ane. Adah, adu uru university deh perle, adeham immortalize cie, enda da it. 
ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നില്ല അതായത് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ജനതക്കും അറിയുന്നതാണ് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഇമോട്ടലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇല്ല അതായത് മറ്റുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇമോട്ടലൈസ്ഡ് ആണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഭൂപേഷ് ഗുപ്തയുടെ അഭിപ്രായം ഇൻ ഗുപ്താസ് ഒപ്പീനിയൻ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മസ്റ്റ് ബി അഡ്രസ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂപേഷ് ഗുപ്തയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭൂപേഷ് ഗുപ്തയുടെ അഭിപ്രായം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ കണ്ടംപററി വേൾഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടംപററി വേൾഡിൽ ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് സെറ്റ് അപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ദാറ്റ് അവർ പീപ്പിൾ നീഡ് ദാറ്റ് അവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നീഡ്സ് ഫോർ ദ റീമേക്കിംഗ് ഓഫ് അവർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കൾച്ചർ ബീയിങ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതായത് ആളുകളുടെ ആവശ്യകത ആർക്കാണോ ആവശ്യകത അതായത് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ നീഡ്സ് ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ബീയിങ് അതായത് സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഒക്കെ ഉന്നമനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസ് ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാനെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ റിയൽ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മസ്റ്റ് ബി ദ സൺസ് ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ പെസൻസ് പിന്നീട് ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റിയൽ ബെനിഫിഷ്യറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അതൊരു അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അതിൻ്റെ ഒരു അവകാശി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പീപ്പിളിൻ്റെ മക്കൾ അതായത് ഈ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മക്കൾ പെസൻസ് അതായത് കർഷകരുടെ മക്കൾ ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വേണം നമ്മളൊരു ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂണി ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദിസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഹൈലി സബ്സിഡൈസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെസൻസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഹൈലി സബ്സിഡൈസ്ഡ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു സബ്സിഡൈസ്ഡ് അതായത് ഒരു സഹ ഒരു ഒരു സഹായ രൂപത്തിലായിരിക്കണം അതായത് ഈ ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും ഫാമേഴ്സിനും ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു സഹായ വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് this investment for imparting higher scientific and technical education to the poorer sections of the community will get repaid in course of time adu pole nammal poi oru poor people's ne adayathu poor community ku nammal ee oru education provide cheyina samayathu investment varunnund adayathu higher scientific and technical education okke nalla investment varunnund pakshi adu ആ ഒരു നമ്മൾ അങ്ങനെ പോരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ലേബർ വിച്ച് വുഡ് ബെനഫിറ്റ് ദ എൻറ്റയർ സൊസൈറ്റി അതായത് ആ ഒരു എൻറ്റയർ സൊസൈറ്റിക്ക് ബെനഫിറ്റ് ആകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ലേബറിൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റീപെയ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് റീപെയ്ഡ് ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത്
ഓട്ടോണമി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ആയിരിക്കണം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അവിടെ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടാകരുത് അത് അതായത് ഒരു അധികാര വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാകരുത് ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അധികാരം അവിടെ കയ്യേറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് The younger generation should be educated in areas such as the world affairs and affairs of the state, the spirit of the worldwide struggle for peace, scientific socialism and Marxism. Then they will become useful, enlightened citizens. We need to be able to say that the younger generation is not able to say that the younger generation is not able to ത്തെ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം അതായത് യങ്ങർ ജനറേഷൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കേണ്ട ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേൾഡ് അഫയേഴ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വൈഡ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ പീസ് അതായത് സമാധാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്ട്രഗിൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം മാർക്സിസം ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് യങ്ങർ ജനറേഷന് നൽകേണ്ടത് Uh, they will become, then they will become useful, enlightened citizen. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ നല്ല ഒരു എല്ലൈറ്റൻ സിറ്റിസൺ ആയി മാറുള്ളൂ അതായത് രാജ്യത്തിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അതുപോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വെൽബീങ്ങിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എല്ലൈറ്റൻ സിറ്റിസൺ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റിസണിനെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത ഈ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്